Aquí está. La citan de una forma incorrecta, querida me, eh, amiga Pamela. La sacan de contexto. Y recuerda, un texto si con, sin contexto es con, como una papa sin cápsula. Acuerdo. La idea específica que comparte un curso de milagros es Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Causa y efecto. La causa es Dios está en mi mente, no Dios está en la naturaleza. Dios no está en el pulque, Dios no está en los tacos de nenepil, Dios no está en los ácaros que salen cuando te rascas la cabeza. La lección 30, que es la que muchos compañeros, amigos y confundidores como yo a veces citan, lo hacen de manera limitada o mejor dicho incompleta. No es lo mismo decir Dios está en todo lo que veo a decir Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. No es lo mismo decir no quiero salir contigo a no quiero salir contigo porque en este momento estoy enfermo y te puedo contagiar. No es lo mismo decir no me gustaron los tacos a decir no me gustaron los tacos. Me encantaron. ¿Te das cuenta, querida Pamela? ¿Te das cuenta, querida Milagronauta? De lo que significa citar correctamente, o mejor dicho, completamente, las ideas de un curso de milagros. Entonces, cuando no se citan completamente, se hacen chismes. Y de pronto a Chuchita la bolsearon. Y por ahí empieza un facilitador, instructor, como tú le llamas, a decir... Un ejemplo de milagro es... Míralo, ahí está, ¿ya viste? Tangamandapio. Tangamandapio es un ejemplo de milagro porque Dios está en Tangamandapio. Mira, Tangamandapio tiene por ahí unos chilacayotes preciosos y Dios está en los chilacayotes. Oye, ¿pero por qué dices eso si estudias curso de milagros? Porque el curso dice que Dios está en todo lo que veo. Veo a Tangamandapio y por lo tanto Dios está en, en Tangamandapio. Pero el curso no dice eso. Eso ya es, digamos, una postura que tú quieres mencionar. Porque como lo hablamos alguna vez, la idea de que Dios está en la naturaleza corresponde al chamanismo, al panteísmo y también pertenece a la filosofía de Baruch Spinoza. Pero es diferente al curso de milagros. Para un curso de milagros, Dios no está en la, en la naturaleza. Dios está en tu mente y tu mente tampoco está en la naturaleza. Mira la lección 30 que te pongo en la pantalla. La idea de hoy es el trampolín a la visión. Por medio de esta idea, el mundo se abre ante ti. Y al contemplarlo verás que en él algo que nunca antes habías visto. Y lo que antes veías ya no será ni remotamente visible para ti. Y fíjate lo que dice a continuación. Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de, entre comillas, proyección. Proyectar significa que algo interno lo ves afuera. Ese afuera parece real, pero comenzó con lo interno. Y luego hace un, unas comillas en la palabra proyección porque no se utilizará la palabra de esa manera para el tema de Dios o del amor, sino que la palabra que se va a ocupar será extensión. Así que es como si dijéramos hoy vamos a intentar un nuevo tipo de extensión para poder ver a Dios en todos nuestros hermanos sabiendo que Dios está en nuestra mente. Dice, no vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera. En lugar de ello, trataremos de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes. Notas, querida Pamela, cómo esta lección te está diciendo que Dios no está en Tangamandapio, sino que está en nuestras mentes, que lo que deseamos reconocer es en nuestra mente, no en las cosas, porque el mundo que ves es una ilusión. Dios no está en la ilusión. Si Dios estuviera en la ilusión, un curso de milagros tenía una contradicción de raíz, puesto que dice que Dios no creó el mundo. Y si eso es verdad, ¿por qué Dios estaría en la naturaleza si la naturaleza es parte del mundo? No tendría ningún tipo de lógica. 
Pero cuando le preguntas esto a uno de estos instructores, tal vez te digan, pues no sé, pues, pues es que así me lo enseñó mi instructor superior, mi don próculo personalizado me lo enseñó. Y vas con don próculo y a don próculo, ¿por qué dice eso? Pues porque lo dice el curso de milagros. El curso de milagros dice que Dios está en todo lo que veo. Así que si estoy viendo en este momento a mi perrito Firulais, allí está Dios. Oiga, don Proco, ¿pero ya se dio cuenta que me está citando de manera incompleta la idea? Ah, es lo mismo, pues es lo mismo, mira el oponopono, es igualito a esto, la física cuántica también. Ah, claro que sí, es más, Mausan también ya está metido aquí. Estoy seguro que pronto, pronto Mausan nos va a mostrar a todos los hermanitos pleyadianos que él los ha recogido por ahí por todo el amor que tiene Mausan. Pero cuando ya nos ponemos un poquito más específicos porque nos interesa llegar a la paz, que no haya esa incongruencia en nuestra manera de pensar, porque esto al final es un sistema que necesita tener un enfoque completamente coherente en todo lo que se explica, te das cuenta que es una lección que no te está diciendo que los milagros o el amor está afuera de ti, sino que siguen siendo partes internas está en la mente dice aquí cómo se aplica la idea y que la mente es la única fuente es en la mente donde está Dios fíjate la verdadera visión no solo no está limitada por el espacio ni por la distancia la verdadera visión no depende de los ojos del cuerpo la mente es la fuente de la visión entonces, ¿dónde se da la separación? Dice Luz, pues en la mente también, querida Luz. La separación es una creencia, no es una evidencia. Todo se da en la mente, Luz. No hay nada que se dé en el mundo realmente. En la mente se da o se toma la idea de la separación, tanto como la idea de la unión. Todo es una idea. De hecho, es lo que te dice el curso de milagros. Dios no está en las maripositas. Dios está en tu mente pero ves una idea de mariposa representada allá afuera. La separación es una idea que parece ser una proyección. Es una idea, mira, aquí, la, aquí lo tenemos. En el capítulo número 5, la invitación al Espíritu Santo, dice, los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. Incluyendo la separación es una idea. ¿Cómo se puede asociar dar con perder? Ahora, estoy respondiendo a la pregunta de Pamela, la última parte de por qué algunos mencionarían que Dios está en todo lo que vemos. Ya dijimos que lo hacen porque mezclan el mole con el pozole o simplemente se les pasó, se les fue citar la idea completa y llegaron a conclusiones equivocadas. Por eso es muy importante tener la premisa original. ¿Qué es lo que me dice la premisa original? No la cortes ni la manipules porque si no vas a llegar a conclusiones equivocadas. Ahora nos dice por aquí Pamela. ¿Puedes dar ejemplos de cómo extender el amor? Claro que sí. Bueno, viene, vienen ejercicios aquí que te ayudan a extender el amor. Claro. Pero un ejemplo de extender el amor es el siguiente querida amiga. Este ejemplo te puede ser de utilidad. ¿sí? Antes de pasar a los demás temas, las demás preguntas que ya están llegando. Había una vez, querida amiga, un pequeño joven que estaba estudiando ingeniería en sistemas de cómputo. Tenía que resolver un examen de ecuaciones diferenciales muy complicado el día siguiente. Así que este joven suelo, al que vamos a llamar Herbie, pues estaba bastante estresado por la noche. Bueno, en la noche él estaba estudiando y se acerca a su madre. Y su madre le dice, Herbie, hijo mío, te acabo de traer este café que sé que te gusta. Disfrútalo y trata de descansar. Pero Herbie se enoja, se enfurece y le grita a la madre. Y le dice, vete de aquí, ¿qué no te estás dando cuenta? que necesito en este momento tener toda mi atención, no me molestes. Ante esto la mamá no se sintió en ningún momento ofendida. Entendió que su hijo Herbie estaba en una situación bastante estresante. No se ofendió. 
Pero a las dos o tres horas se dio cuenta que Herbie seguía estudiando. Así que la mamá le quiso dar otra muestra de amor, es decir, otro cafecito. Para la madre, extender el amor era ofrecerle un café a su hijo porque sabía que a él le gustaba y que además era una forma de decirle, hijo, yo estoy contigo, no te preocupes. Sin embargo, en esta segunda ocasión Herbie se vuelve a enojar también, pero la madre se dio cuenta de que la primera taza de café se la bebió. Esta segunda también se le iba a beber. Al final Herbie termina de estudiar, se tomó las dos tazas de, de café, al día siguiente aprobó su examen, todo muy bien. Pasaron más o menos unos 30 años para que Herbie tuviera una experiencia parecida, porque ahora su hijo, el hijo de Herbie, iba a tener un examen difícil y complicado. Así que Herbie se acordó de su mamá, de cómo le acercó un café y Herbie le quiso pasar también ese café a su propio hijo. Y su propio hijo le dijo, gracias papá, me encanta este café porque además viene de ti. Y en ese momento Herbie conectó todo y se dio cuenta que se extendió el amor que había surgido desde la madre de él hasta su nieta. Bueno, el que sería su nieto, por supuesto. Ese es un ejemplo de extender el amor. Es decir, no juzgas, ayudas al otro y no importa que pasen muchos años. En la historia, Herbie tardó más de 20 años en darse cuenta que su, mad que su madre le estaba extendiendo amor. Pero no hay problema. Tarde o temprano se dio cuenta. Así que esto no quiere decir que tenemos que decir que Dios está en el café. Claro que no. Dios está en la mente que nos une para darnos amor. Dios no está tampoco en los niños, Dios no está en la gente, Dios no está en la virgencita de Guadalupe, en la villa, cada vez que voy y me hinco. No, desde el curso de milagros Dios está en tu mente, sigue en tu mente. Y como todo es una idea, el amor es una idea que se puede extender. Las ideas se extienden cuando las compartes. Por ejemplo, si compartimos la idea de que tú no eres culpable, que tú eres mi amigo, tal vez en algún momento tú captes la idea y digas, Claro, yo puedo ser amigo de los demás. Así como el Moss me ofrece su amistad, yo podría hacerlo también. La amistad es una expresión del amor. Así que en conclusión, querida Pamela, no es tan complicado ni tan místico el asunto. Por favor, queridos amigos, el curso de milagros no es místico. Es algo tan cotidiano, tan práctico, tan simplemente el uso de la razón de una manera correcta, que cuando ya entendemos hacia dónde va, podemos vivir felices dándole vuelo al amor y dándole vuelo a la hilacha también, pero principalmente al amor, extendiéndolo, ofreciendo milagros por todos lados. Así que espero que esto te pueda ser de utilidad, querida Pamela. Y si no, déjame aquí tus comentarios. <risa> 